ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏடபிள்யூஎஸ் சீரீஸில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் அதாவது ஏடபிள்யூஎஸ் ரெலவெண்ட்டாக உங்களுக்கு இன்டர்வியூ இருக்குது இல்லை ஏடபிள்யூஎஸ் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ்க்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறீங்க லைக் க்ளவுட் பார்ட்டிஷனல் சர்டிஃபிகேஷன் இல்லை சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் இந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் ட்ரை பண்ணுறவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப தேவைப்படுற ஒரு டாபிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இபிஎஸ் எலாஸ்டிக் பிளாக் ஸ்டோர் ஸோ இபிஎஸ் வால்யூம்ஸ்னால் என்ன அண்ட் இபிஎஸ்ஸை வந்து எப்படி ஒரு ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸோட எப்படி வந்து அட்டாச் பண்றது எப்படி டிடாச் பண்றது சோ இபிஎஸ்ல என்னென்ன टाइप्सலாம் இருக்கு and இபிஎஸ் மத்த ஸ்டோரேஜ் टाइप्सல இருந்து இபிஎஸ் வந்து எப்படி வந்து டிஃபர் ஆகுது சோ இத பத்தின ஒரு கம்ப்ளீட் டீடைல்ஸ் நம்ம ஓவனா பார்க்க போறோம் சோ அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படினா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி ஆல்ங்கறத பிரஸ் பண்ணிக்கங்க அப்பதான் நான் போற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும் சோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் சோ இபிஎஸ் எலாஸ்டிக் பிளாக் ஸ்டோர் இஸ் நத்திங் பட் விர்ச்சுவல் ஹார்ட் டிஸ்க் ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் மாதிரி எனக்கு ஆக்ட் ஆகும் அதாவது நம்ம லான்ச் பண்ண ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதோட அட்டாச் ஆகக்கூடிய ஒரு ஸ்டோரேஜ் தான் என்னது அப்படின்னா இபிஎஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம கம்ப்யூட்டரில் வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஸ்டோரேஜ்க்காக நம்ம ஹார்ட் டிஸ்க் அட்டாச் பண்ணுறோமோ ஸோ அதே மாதிரி ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸில் ஸ்டோரேஜ்க்காக உள்ள ஒரு விர்ச்சுவல் ஹார்ட் டிஸ்க் தான் என்னது பார்த்திங்க அப்படின்னா இபிஎஸ் அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த இபிஎஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் ப்ரொவைட்ஸ் பிளாக் லெவல் ஸ்டோரேஜ் அதாவது நம்ம ஏடபிள்யூஎஸில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டோரேஜ்க்காக நிறைய ஸ்டோரேஜஸ் இருக்குது அதாவது பிளாக் லெவல் ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஜெக்ட் லெவல் ஸ்டோரேஜ் ஆப்ஜெக்ட் லெவல் ஸ்டோரேஜ்னா எஸ் த்ரீ எஸ் த்ரீக்கு கீழே வரும் ஸோ எஸ் த்ரீ நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் சிம்பிள் ஸ்டோரேஜ் சர்வீஸ் மோஸ்ட் பாப்புலர் ஸ்டோரேஜ் டைப் எஸ் த்ரீ ஸோ அதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் எஸ் த்ரீ கிளாஸியர் ஸோ இதெல்லாம் பார்ப்போம் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ இதில் இபிஎஸ் வந்து எதுக்கு கீழே வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் லெவல் ஸ்டோரேஜ் ஸோ பிளாக் லெவல் ஸ்டோரேஜ்னா என்ன அப்படின்னா இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டேட்டாவை வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஒரு பர்சிஸ்டன்ட் டேட்டாவை வந்து எனக்கு ஸ்டோர் பண்ணோம் சரிங்களா இட் யூஸ்ட் வித் ஈஸி டு கிளவுட் சர்வீஸ் டு ஸ்டோர் பர்சிஸ்டன்ட் டேட்டா ஸோ பர்சிஸ்டன்ட் டேட்டானா என்ன அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாதுங்க இப்போ நம்ம ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு ஷடவுன் ஆனால் கூட அதில் அட்டாச் பண்ண அந்த இபிஎஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த டேட்டா எனக்கு என்னாகும் அப்படின்னா அப்படியே இருக்கும் எனக்கு திஸ் மீன்ஸ் தட் த டேட்டா கெப்ட் ஆன் தி ஏடபிள்யூஎஸ் இபிஎஸ் ஈவன் வென் த ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் ஆர் ஷடவுன் சரிங்களா கிளியர் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இபிஎஸ் இஸ் நத்திங் பட் என்னது அப்படின்னா விர்ச்சுவல் ஹார்ட் டிஸ்க் அவ்வளோதான் ஸோ இது என்னென்னா இபிஎஸ் ப்ரொவைட்ஸ் பிளாக் லெவல் ஸ்டோரேஜ் த கேன் பி அட்டாச் டு ஈஸி டு இன்ஸ்டன்சஸ் கிளியர் ஓகே இட் யூஸ் வித் ஈஸி டு கிளவுட் சர்வீஸ் டு ஸ்டோர் பர்சிஸ்டன்ட் டேட்டா ஸோ பர்சிஸ்டன்ட் டேட்டா இஸ் நத்திங் பட் த டேட்டா கெப்ட் ஆன் தி இபிஎஸ் சர்வர் ஈவன் வென் த ஈஸி டு இன்ஸ்டன்சஸ் ஆர் ஷட் ஆன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இபிஎஸ் அப்படிங்கிறது விர்ச்சுவல் ஹார்ட் டிஸ்க் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோம் ஓகே ஸோ இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ நெட்ஒர்க் ட்ரைவ் சரிங்களா அந்த இபிஎஸ் வேல்யூங்கிறது ஒரு நெட்ஒர்க் ட்ரைவ் நாட் அ ஃபிசிக்கல் ட்ரைவ் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இது என்னென்னா ஒரு நெட்ஒர்க் ட்ரைவ் சரிங்களா ஸோ வந்து இன்ஸ்டன்ஸோட கம்யூனிகேட் பண்ண இன்ஸ்டன்ஸோட கம்யூனிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு மேண்டட்ரி இட்ஸ் நாட் அ ஃபிசிக்கல் ட்ரைவ் நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னலாக அட்டாச் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஃபிசிக்கல் ட்ரைவ் கிடையாது இட் இஸ் அ நெட்ஒர்க் ட்ரைவ் so it uses the network to communicate with the instances seringla so which means there might be a bit of latency puriyengala adavad enna appadina instance oda na communicate pannano adukku enak enna theva enak kandipa network enak theva ena idu network drive so ipo enak network venum appadinaale enak enna irukum which means there might be a bit of latency problem irukadhukku chances irukku appadina solranga ஓகே ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஈஸி டு அண்ட் இபிஎஸ் ஸோ ரெண்டுக்கும் என்ன கனெக்டிவிட்டின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நம்ம இபிஎஸ் வால்யூமை வந்து எதோட அட்டாச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸோட தான் நம்ம அட்டாச் பண்ண போகிறோம் அது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் சரிங்களா அதாவது இன்னும் சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஈஸி டு அப்படிங்கிறது என்னென்னா சர்வர் தட் இஸ் விர்ச்சுவல் மிஷின் ஹோஸ்டட் இன் தி கிளவுட் அந்த விர்ச்சுவல் மிஷினில் உள்ள விர்ச்சுவல் டிஸ்க் தான் எனக்கு என்னது அப்படின்னா இபிஎஸ் தட் இஸ் விர்ச்சுவல் டிஸ்க் ஃபார் யுவர் விர்ச்சுவல் மிஷின் ஸோ இந்த
ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி இபிஎஸ்ங்கிறது பிளாக் லெவல் அதாவது என்னென்னா டேட்டாவை மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ணோம் ஆனால் இது என்னது எஸ்திரிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் லெவல் அதாவது ஆப்ஜெக்ட்ஸை அதாவது நான் ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய வந்து என்ன இமேஜாக இருக்கணும் இல்லை வீடியோஸாக இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்ட்ஸை மட்டும் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் எஸ்திரியில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இது ஒரு மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ நான் இது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னா இபிஎஸ் கேன் அக்காமடேட் எ ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா லெஸ் தென் எஸ்திரி எஸ்திரியை விட ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை தான் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அக்காமடேட் பண்ணோம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இபிஎஸ் புரியுதுங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் மெயினாக இன்னொரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இபிஎஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இன்ஸ்டன்ஸோட மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அட்டாச் பண்ண முடியும் இபிஎஸ் கேன் ஒன்லி பி யூஸ்ட் பை ஒன் ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் அட் அ டைம் அட் அ டைத்தில் ஒரு ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸோட மட்டும்தான் நான் என்ன பண்ண முடியும் அட்டாச் பண்ண முடியும் இந்த இபிஎஸ் ஆனால் எஸ் த்ரீ கேன் பி யூஸ்ட் பை மல்டிபிள் இன்ஸ்டன்சஸ் ஸோ திஸ் இஸ் த மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ இபிஎஸ்க்கும் எஸ் த்ரீக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் அடுத்து இதே பிளாக் லெவலில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இபிஎஸ் உடனே ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா அதாவது இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டோர் இது ரெண்டுக்கும் என்னங்க டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ரெண்டுமே எனக்கு என்னது பிளாக் லெவல் ஸ்டோரேஜ் தான் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த இபிஎஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு ஷட் டவுன் ஆனால் கூட அதில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா எனக்கு என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா பர்சிஸ்டண்டாக இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தோம் சரிங்களா அதாவது டேட்டா எனக்கு அப்படியே தான் இருக்கும் எனக்கு டெலிட் ஆகாது ஆனால் இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து எனக்கு ஷட் டவுன் ஆனால் கூட ஆனாலும் இல்லை அதை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இல்லை ஸ்டாப் பண்ணுறேன் இல்லை ரீபூட் பண்ணுறேன் அந்த ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸஸை ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் எனக்கு என்ன ஆகும் எனக்கு டேட்டா வந்து எனக்கு லாஸ் ஆகிடும் எதில் அப்படின்னா இந்த இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டோர் ஸ்டோரேஜில் புரியுதுங்களா ஸோ டெம்ப்ரவரி ஸ்டோரேஜ் அதான் எனக்கு என்னது அப்படின்னா ஈஸி டு ஈஸி சாரி இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டோர் புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இபிஎஸ்க்கும் எஸ்திரிக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அதே மாதிரி இபிஎஸ்க்கும் இன்ஸ்டன்ஸ் ஸ்டோருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த இபிஎஸ் விர்ச்சுவல் ஹார்ட் டிஸ்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டிரைவ்ஸ் வந்து எனக்கு அவைலபிளாக இருக்குது ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் எஸ்எஸ்டி தட் இஸ் சாலிட் ஸ்டேட் டிரைவ் செகண்ட் ஒன் இஸ் ஹெச்டிடி ஹார்ட் டிஸ்க் டிரைவ் ஸோ இதில் இந்த சாலிட் ஸ்டேட் டிரைவ் அதாவது எஸ்எஸ்டியில் உள்ள ஒரு கேட்டகரி தட் இஸ் ஜென்ரல் பர்பஸ் இதில் தான் எனக்கு என்னது அப்படின்னா தேர்ட்டி ஜிபி ஆஃப் இபிஎஸ் ஸ்டோரேஜ் வந்து எனக்கு ஃப்ரீ டயரில் வந்து எனக்கு கொடுக்குறாங்க சரிங்களா தேர்ட்டி ஜிபி ஆஃப் இபிஎஸ் எதில் அப்படின்னா ஜென்ரல் பர்பஸ் ஆர் மேக்னட்டிக் சரிங்களா பெர் மந்த் ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்க ஸோ ஃப்ரீ டயரில் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஜிபி வரைக்கும் எனக்கு ஃப்ரீ புரியுதுங்களா ஓகே ஸோ இதில் சாலிட் ஸ்டேட் டிரைவ்னா என்ன ஹார்ட் டிஸ்க் டிரைவ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம டீட்டெயிலாக நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்து இபிஎஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இபிஎஸ் வால்யூம்ஸ் ஆர் ஃப்ளெக்சிபிள்னு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து நம்ம ஈஸியாக நம்ம குவிக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் டிடாச் பண்ணிவிட்டு அனதர் ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக நம்ம அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இட் கேன் பி டிடாச் ஃப்ரம் அன் ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் அட்டாச் டு அனதர் ஒன் வெரி குவிக்லி சரிங்களா ஸோ இது ஒரு மெயின் ஃபீச்சர் நான் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருந்தேன் என்னென்னா இபிஎஸ் வால்யூம் வந்து என்னென்னா அட் அ டைமில் ஒரே ஒரு ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸோட மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அட்டாச் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் இன்னொன்னோட நீங்கள் அட்டாச் பண்ணணும்னா அது வந்து ஏற்கனவே நீங்கள் பண்ணதில் டிடாச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அனதர் ஒன்றில் நம்ம அட்டாச் பண்ண முடியும் சரிங்க இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இட் இஸ் லாக் டு ஆன் அவைலபிலிட்டி ஜோன்ஸ் சரிங்களா ஸோ வந்து பர்டிகுலர் அவைலபிலிட்டி ஜோனுக்கு மட்டும்தான் என்னது அப்படின்னா அந்த இபிஎஸ் வால்யூம் வந்து எனக்கு அட்ட டைமில் எனக்கு அவைலபிள் புரியுதுங்களா இல்லை இப்போ இன்னும் கிளியராக சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ யூஎஸ் ஈஸ்ட் ஒன் ஏ அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த இபிஎஸ் வால்யூமை நான் யூஎஸ் ஈஸ்ட் ஒன் பிலையும் நான் அட்டாச் பண்ணணும் அப்படின்னா அட்டாச் பண்ண முடியாது இபிஎஸ் வால்யூம் இன் யூஎஸ் ஈஸ்ட் ஒன் ஏ கெனாட் பி அட்டாச் டு யூஎஸ் ஈஸ்ட் ஒன் பி அட் அ டைம் சரிங்களா ஆனால் யூஎஸ் ஈஸ்ட் ஒன் ஏலேயே எனக்கு இருக்கணும் ஒன் பிலேயும் இருக்கணும் அந்த இபிஎஸ் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வி நீட் டு டேக் ஸ்னாப்ஷாட் சரிங்களா ஸ்னாப்ஷாட்னா காப்ப
கிளியர் ஸோ திரும்பி பாரு திரும்பி ரீகால் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு கிளியர் ஐடியா கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் லான்ச் பண்ணுறப்பே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் ஆட் ஸ்டோரேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும் சரிங்களா ஸோ எப்படி லான்ச் பண்ணுறதுங்க நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள் அதில் இந்த ஆட் ஸ்டோரேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுலேயே ஒரு ஆப்ஷன் கேட்டிருப்பாங்க சரிங்களா இபிஎஸோட இது என்ன சுச்சுவேஷன் என்ன சரிங்களா அதாவது ஈஸி டு வந்து நீங்கள் டெர்மினேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இபிஎஸோட அந்த பிஹேவியர் என்னவாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் கேட்டிருப்பாங்க புரியுதுங்களா ஸோ டெலிட் ஆன் டெர்மினேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ நம்ம அதை டிக் பண்ணோம் அப்படின்னா ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் எனக்கு டெர்மினேட் ஆனிச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா இந்த இபிஎஸ் வால்யூம் எனக்கு டெலிட் ஆகிடும் புரியுதுங்களா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் வி மஸ்ட் கண்ட்ரோல்ஸ் த இபிஎஸ் பிஹேவியர் புரியுதுங்களா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் அந்த இபிஎஸ் பிஹேவியர் நீங்கள் வந்து ஈஸி டு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நீங்கள் டெர்மினேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதோட அந்த நம்ம அட்டாச் பண்ண அந்த இபிஎஸ் வேல்யூம்ஸ் வந்து இருக்கணுமா எனேபிள்டாக இருக்கணுமா இல்லை வந்து டிசேபிளாக இருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் புரியுதுங்களா ஸோ திஸ் கேன் பி கண்ட்ரோல்டு பை எது மூலமாக நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏடபிள்யூஎஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சோல் கன்சோல் மூலமாக நம்ம பண்ணலாம் இல்லைனா சிஎல்ஐ கமெண்ட் லைன் இன்டர்ஃபேஸ் அது மூலமாகவும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் புரியுதுங்களா பை டிஃபால்ட் நீங்கள் அந்த ஆப்ஷன் வந்து அந்த அட்ரிபியூட் ஆப்ஷன் வந்து எனக்கு எனேபிள்டாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த ரூட் இபிஎஸ் வால்யூம் எனக்கு என்ன ஆகணும் ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் பி டெலிட்டட் கிளியர் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இபிஎஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறது கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ இபிஎஸில் உள்ள மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோஸை திரும்ப ஒன் செகண்ட் பாருங்கள் நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக இபிஎஸ் பற்றி நம்ம டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்கலாம் என்னோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் த